நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருந்தாலுமே அதுக்குள்ளேயே எப்படி நம்ம மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தேவை வேறு எதுவும் இல்லை ஆரக்கல் விஎம் ஒர்க் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் தான் நான் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் விண்டோஸ் டென் எப்படி அதில் போடுறதுன்னு ஸோ ஆப்பில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம போடும்போது டிஎம்ஜி அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் ஃபைல் இருக்கும் அதை நம்ம நார்மலாக போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தாலும் ஆயிரம் வீடியோ இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒன்றும் ரெண்டு தான் உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக ஆப்பில் போடுற மாதிரி இருக்கும் தமிழில் இது வரைக்கும் யாரும் வந்து பண்ணதில்லை ஸோ உங்களுக்காக இனிஷியல் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து நேரம் நியூக்கு போகணும் நியூக்கு போய் நம்ம கொடுத்தோடனே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி மேக்கோட வருஷன் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் கட்லேயே நான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்லேயே நான் டைப் பண்ணுங்க நான் இப்போ ஜென்ரலாக மேக் ஓயஸும் போடுறேன் மேக் ஓயஸும் போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் கீழே பார்த்துருக்கலாம் மேக் ஓயஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பட்டன் இருக்கும் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போங்க போனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ரேம் உங்களுக்கு தேவையோ கொடுங்க நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு எயிட் ஜிபி கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாதிக்கு பாதி நான் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டின் ஜிபி யூஸ் பண்ணலாம் நான் எயிட் ஜிபி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பொறுத்த வரைக்கும் ஓ கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுங்க நான் கிரியேட்டர் வெர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்க்கு நான் அது கொடுக்குறேன் வீடியோ தான் நான் கொடுக்குறேன் போன வீடியோ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன் கொடுக்குறேன் டைனமிக் அலாக்கேட்டர் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் நான் எடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் அந்த வீடியோ எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் நான் தான் முடிவு பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே போங்க நான் ஆல்ரெடி இது பண்ணி ட்ரையல் பண்ணதுனால நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்காக திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறேன் நான் ஸோ இப்போ நாங்கள் போய்ட்டு அங்கே சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஜிபி போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது போதும்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து கொடுத்து கிரியேட் கொடுத்தோன்னா கிரியேட் ஆகிடும் ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சா நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் போகணும் நான் ப்ரீவியஸ் வீட்டில் கடைசியில் செட்டிங்ஸ் போட்டிருப்போம் உங்களுக்கு அதில் வர மாதிரி செட்டிங்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் இதில் இதில் ஃப்ளாப் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இதில் இஎஃப்ஐ இருக்கணும் ஆனால் போன வீடியோ இஎஃப்ஐ இருக்கக்கூடாது விண்டோஸ் டெனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சி பி வந்து கொஞ்சம் நாலு நாலு கோர் வைக்க வைக்கிறேன் இந்த டுவெல் டுவெல் த்ரெட்டு நான் சிக்ஸ் வைக்க வைக்கலாம் உங்கள் கோர் கவுண்டர் செக் பண்ணுறதும் அந்த வீடியோவே சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் டிஸ்பிளேல போய் நீங்கள் வீடியோ மெமரியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கண்ட்ரோலர் அதை நீங்கள் மாற்றணும் இதுக்காக மாற்றினா மட்டும்தான் அந்த டிஸ்பிளே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இது நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் கொடுத்து மாற்றணும் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கிரியேட் அண்ட் நியூடிஸ் கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் விஎம்டிகே கொடுங்க அது அது கொடுத்துட்டு அப்புறம் இதுவும் டைனமிக்கில் கொடுங்க ஏன் டைனமிக்கில் கொடுக்குறோம்னா அது அது தானாகவே மாற்றிக்கும் அதோட சைஸை ஓகேங்களா தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கும் இப்போ வந்து நான் விஎம்டிகே ஃபைல் நான் என் மேக் ஓயஸ்க்கு நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா அதை நான் போய் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் அது கூகுள் ட்ரைவ் லிங்க்கு நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றா இந்த ஃபைல் நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஒன்று அதை ஆட் ஆகிடும் அது கூட ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெ பெருசாக எந்த விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிஎம்டில் சின்ன கமெண்ட்ஸ் போடணும் நான் நோட் பேடில் வச்சுருக்கேன் அந்த கமெண்ட்ஸு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் என்டையராக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை வந்து ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றா உங்களுக்கு கேஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நேரம் இங்கே போகணும் நான் உங்களுக்கு நோட் பேட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் கோட் ஃபார் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு என்ன லொக்கேஷன் இருக்கோ நீங்கள் ஆர்கல் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் எங்கே நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் என்ன பேர் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைல் வச்சு நீங்கள் மாற்றணும் ஓகேங்களா கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் கொடுத்தோன்னே எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த கோடு வந்து அந்த அந்த வேர்டுக்காக என்ன சொல்கிறது நம்ம ரைட் பண்ணது ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம பேர் மாற்றிருக்கோங்கள்ல வெர்ச்சுவல் பாக்ஸில் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றணும் இங்கே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ சிடி இப்படி இந்த ஃபஸ்ட் கமெ
லினக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நான் லேட்டஸ்ட் காலி லினக்ஸ் தான் பண்ணுறேன் மேக் பொறுத்தவரைக்கும் நான் லேட்டஸ்ட் கட்லேனாக தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் மேக்கை பொறுத்தவரைக்கும் உங்கள் ஆப்பிள் ஐடி இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ நான் பண்ணுறேன்னு பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் பண்ணுங்கள் மேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிற டிமாண்டிங் உங்களுக்கு தேவை மேக்கில் இருக்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை இல்லை மேக்கில் உங்களுக்கு வேலை இருக்குன்னா மட்டும் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஈஸி வே உங்களுக்கு ஒரு மேக்கோட ஃபீல் கொடுக்குறதுக்காக ஏன்னா மற்ற பேர்லாம் மேக்கோட தீம் வச்சு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்தளவுக்கு அடிக்டிவான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஆப்பிள் ஸோ ஆனால் அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லீக்கே ஆகாது அந்தளவுக்கு செக்யூராக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது லீக் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது வெர்ச்சுவலாக அவங்கள கொடுக்குறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டிஎம்ஜி ஃபைல் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுன்னா அது ஆரம்பிக்கும் அவரோட வேலையை இப்போ வந்து நான் ஒரு கமாண்ட் போடணும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இது இது ரன் ஆகும் த்ரீ டூ ஒன் செகண்ட்ஸுக்கு ரன் ஆகும் நீங்கள் எதனா எர் வந்துச்சுன்னா எதுவுமே கவலைப்பட வேணாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் போட்ட ஃபைல் எதனா ஒரு இடத்துல தப்பாக இருக்கும் திரும்பி போய் பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் டாட் என்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் மட்டும் அடிங்க அடித்ததுக்கப்புறம் டைம் எடுக்கும் இது மாதிரி போவோம் பயப்படாதீங்க எதுவுமே இல்லை கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்கும் அது பாட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் மினிமம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் இங்கே டைம் லாப்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கீழே டைமிங் பார்த்தாலே தெரியும் வேகமாக ஓடும் அங்கே லெவன் நைன்டீன் திரும்பி லெவன் டுவெண்ட்டின்னு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா நான் வேகமாக ஓட்டியிருக்கேன் இதை அதனால் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் இது லோடிங்கே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக தான் ஆகும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட நார்மல் இதெல்லாம் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது காமிக்கும் பட் நான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டேன் நான் இதில் இது ஏன் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த வெயிட்டிங் ப்ராசஸ் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது நீங்கள் எதுவும் அந்த கோடை பார்த்து எதுவும் பயப்படக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெர்ச்சுவல் பாக்ஸில் ஒரு மேக் ஓய்ஸ் போடுறீங்கன்னா பேக்கப்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் எதனா ஒன்று உங்கள் பவர் கட் ஆச்சோ இல்லை பேட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது லேப்டாப் நீங்கள் சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு பவர் கட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கண்டிஷன் ஆனோ ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் டைமிங் அதிகமாகும் உங்களால் அந்த திரும்பி பவர் அந்த டைமில் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் பண்ண முடியாமல் போகும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சேவ் பண்ணிக்கும் உங்களோட இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷனில் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ அங்கே சேவ் பண்ணாமல் போயிடுச்சுனா அந்த ஃபைல் கரெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் திரும்பி டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆறு ஜிபி நினைக்கிறேன் அந்த ஃபைல் நான் கொடுக்குற ஃபைல் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு மொபைல் டேட்டா யூஸராக இருந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் விண்டோஸ் டென் மாதிரி தான் பட் இது ஆப்பிள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாசிக்காக அண்ட் ப்ரீமியமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இது கொடுக்கணும் நான் போய் இப்போ வந்து கேட்குது அது நீங்கள் எந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது நம்ம நே எங்கள் இடத்துல நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்தா தான் நம்ம கீபோர்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லாங்குவேஜஸும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டு லேஔட்ஸும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் போய் நான் இந்தியா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட இதெல்லாம் வரும் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே சேஞ்சஸ் எல்லாமே இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியா கொடுத்தோம் இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் இந்தியான்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜஸில் ஸோ கீபோர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் லாங்குவேஜ் அதை அப்படி தான் வந்திருக்கு அந்த மைக்கில் நீங்கள் அதான் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டேட்டா அண்ட் ப்ரைவசி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஐடி இருக்கணும் ஆப்பிள் ஐடி இருந்தால் மட்டும் தான் அது நல்லாயிருக்கும் நான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா க்ளவுட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல நான் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா இந்த கண்டிஷன் அப்புறம் செட் பண்ணிடுறேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ஆப்பிள் ஐடி இல்லை ஆப்பிள் ஃபோனும் இல்லை ஸோ அந்த
ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த செட்டிங் அப் விண்டோஸ்னு வருதுன்னு பார்த்திங்களா அந்த விண்டோஸ் டென்னில் நீங்கள் அந்த இது வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கும் அதில் வந்துருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் மேக்குக்கும் அதே தான் நடக்கும் எல்லாத்துலேயும் அதே தான் கடைசியில் அது பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலாக்ஸில் அப்படி நடக்காது அது இன்ஸ்டாலிங்லேயே எல்லாமே முடிச்சிருவாங்க நீங்கள் டேரெக்டாக உள்ளே போகும்போது ஃப்ரெஷ் அண்ட் பூட்டாக இருக்கும் நான் அடுத்தது காலையில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தான் பண்ணுறேன் ஸோ அது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கீபோர்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது நம்ம வந்து விண்டோஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ அவங்க இதில் வந்து ஒரு 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 கீ இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த கீபோர்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் அதை ஐடென்டிஃபை பண் பண் பண்ணாமலாம் போயிடாதுன்னு நினைக்காதீங்க வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணலாம் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இது எந்த விதத்துலையும் சேஞ்சஸ் கிரியேட் பண்ணாது நீங்கள் ஐடி போட்டால் மட்டும்தான் மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கிடைக்கும் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கிளியராக கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஆப்போட எல்லா இதுவுமே ஆப்போட லுக் கிடச்சிச்சு லேட்டஸ்ட் கட்லி கட்லின்னா அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் அப்டேட் வரதுனாலும் வரும் இது பீட்டா வேர்ஷன் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா பீட்டா வேர்ஷன் தான் எல்லா அப்டேட்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்றும் எல்லா வர எல்லா அப்டேட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பீட்டா வேர்ஷன்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும் எதுவும் வந்தாலுமே ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரிஜினல் வருஷனாக அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஏன்னா பீட்டா வருஷன் தான் டெவலப்பர் அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அதிகமாகவே ஸோ நம்ம இங்கே போய்ட்டு வந்து எல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் வேணால் சைன் அப் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா இதுவுமே கிடச்சிரும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் போய்ட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும்னா இங்கே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் பார்க்கணுன்னா அபோர்ட் திஸ் மேக் கூட போய் பார்க்கலாம் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சால் வருஷன் காட்டுறோம் சொன்னால உங்களுக்கு வருஷன் வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பீட்டா நீங்கள் டென் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் போட்டாலே தெரிஞ்சிடும் நான் எயிட் ஜிபி கொடுத்த மாதிரி எயிட் ஜிபி வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் கிராஃபிக் கிராஃபிக்ஸ் நான் கொடுத்த வேல்யூ தான் வந்திருக்கு ஓகேங்களா நான் அதிகமாக பண்ணது இங்கே மாறிருக்கு அந்த வேல்யூ ஸோ நீங்கள் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே ஷட் டவுன் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் இது ஒரு பெஸ்ட்டு வேன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பி இந்த கோட்ஸ்லாம் வரும் நீங்கள் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை இது நார்மல் கோடு தான் நீங்கள் எதுவும் ஒன்றும் சொல்கிறது வெயிட் பண்ணுங்கள் அது பாடு ஷட் டவுன் ஆகும் ஷட் டவுன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா போயிட்டு இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறதா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணாம்னா ரிமூவ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க இல்லைனா இன்னொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆட் பண்ணால் திரும்பி நீ நியூ கொடுத்து விண்டோஸ் டென்னும் விண்டோஸ் விண்டோஸ் டென் எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அதுமாரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டோரேஜ் வச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறது தான் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்